Gusto mo na ba magpakasal? Excited ka na ba kasi nag-propose na yung boyfriend mo sa'yo? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano nagpakasal si Allen at Leslie at 30,000 budget wedding. Hi everyone! I'm Joy. If you are new to my channel, I'm a wedding planner of Margo Events. I'm also a cocktail buffet supplier at House of Lee Cocktail Food Haven. On this video, I would like to say thank you to Alan and Leslie for sharing your breakdown of expenses to achieve your dream wedding at 30,000 budget. Grabe, oh, oh, pwedeng pwede ka na magpakasal at 30,000. So for this video, tuturo ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga ginastos nila at saan nila nilaan yung mga budget nila. So excited na ba kayo? So just comment down below kung excited na kayo. At ako, excited na ako sa inyo i-share itong mga tips na to, itong mga pinagagasusan nila, binigay nila ng budget. At alam kong makakatulong to para ma-achieve nyo yung dream wedding nyo. Before we start, so may disclaimer lang ako, lahat po ng rates na mababanggit ko ay based on this year's which is 2021. So pwedeng pinapanood mo to in the future, 2022, 2023, and the rates might not be applicable anymore. But you know, this will give you an outline kung paano i-budget talaga yung 30,000 para ma-achieve niyo yung dream wedding niyo. Oh my God! So, let's start! Excited na akong i-share sa inyo itong breakdown of expenses sa wedding ni Allen at Leslie. By the way, si Leslie, she's the friend of my baby sister, Josephine, sa kanilang workplace. And I'm so happy she niya to sa akin para makatulong pa sa mga future brides and grooms, mga gusto magpakasal at 30,000 budget. So, let's start with the legal requirements. Una, yung birth certificate nila. So, kumuha sila ng bagong birth certificate, yung PSA na. Ang birth certificate ngayon, it will cost you 155 pesos. So, times 2, that's a total of 310 pesos. Next naman is yung Senomar. Ang Senomar is 215 each. Times 2 natin, 430 pesos. Next is yung Seminar Certificate. So, yung seminar certificate, yung master sila ng 50 pesos. Next, yung marriage license. For the marriage license, yung master sila ng 100 pesos. So, yung rates, pwedeng iba-iba, depende sa municipality, but they are located in Malabon City. Ang next naman, ito, yung church fee is 5,000 pesos, but that includes the processing and filing of their marriage certificate. So, kasama na dun lahat. Okay? Tapos, yung church fee na yun, kaya sila nagbayad ng 5,000 kasi they off to get married sa reception venue nila. So, same yung ceremony area sa reception venue nila. So, they need the church to process their papers para maging legal ang kanilang pagsasama. ba? For their legal requirements, ang total na nagastos nila is 5,890 lang. So, ngayon, pupunta naman tayo sa kanilang reception venue. For the reception venue, ang napili nila is Bellis Restaurant sa Malabon City din. For Bellis Restaurant, dito na sila kinasal, yung ceremony, at dito na rin yung reception kung saan kakain yung mga bisita. Since Alan and Leslie have decided na gawin din sa reception venue yung kanilang ceremony, nakatipid talaga sila ng bonggam bongga dito. Kasi yung reception venue nila, meron na rin itong sariling catering. Ang kinuha nilang package is 450 per head. Times natin sa 40 guests equals 18,000 pesos lang. Ito yung mga inclusions. Meron na siyang kasamang chicken, fish, beef, pasta. Sa dessert, sipin nyo yun na chicken, fish, beef, pasta. Tapos dessert. Ilan, ang dami na nun, ba? Then, meron pa yung bottomless pa yung drinks. So, only yung drinks, saka only rice, diba? Gusto gusto yan ng mga Pilipino. Then, meron din silang free na mga souvenir. Yung souvenir na libre, kasama dun sa package na 18,000, sunflower seeds. Tapos, may kasama na rin siyang 20 pieces na invitations. 
Diba ang bongga-bongga? Ito yung pinaka-bongga sa package talaga ni Allen at Leslie. Kasama na yung photographer. Oo, may photographer na yung 18,000. So, if you could check out Belly's Restaurant, meron silang two branches dito sa Malabon, sa Bayan, saka sa Akasha. Yung pinakamalapit sa amin, yung Akasha. So, ngayon, ang total nun, yung package na yon kasama na doon yung ceremony, saka yung food, pati yung doon na rin yung reception nila, 18,000 pesos. So, ngayon, i-add natin yung legal requirements na 5,890 Plus, yung 18,000 pesos na ginasa nila sa reception and ceremony nila, that's a total of 23,890 na. So, meron pa tayong remaining na magkano? 6,110. So, let's proceed! Siyempre, huwag natin kakalimutan yung wedding essentials. Yung veil, cord, saka yung aras. Bumili sila sa Divisoria at 450 pesos. Tapos, bumili sila ng Bible sa Kaosya at 1,000 pesos. Then, bumili na rin sila ng wine at 250 pesos. So, magkano na yung total natin? Ang total na natin is 1,7. O, diba? Ang bungka talaga na ito si Leslie sa kanil Alin eh. So, to sum up, at natin yung legal requirements at 5,890, yung reception venue nila na 18,000 na may kasama ng photographer, tapos itong kanilang wedding essentials na 1,700, naka 25,590 na tayo. So, what else pa ba yung ginasa sa nila? Siyempre, ready ka na, may venue ka na, may wedding essentials, yung kanila namang mga suot. Ang bride's attire natin, nagkakahalaga lang siya ng 1,450. Bumili sila ng tela sa Divisoria, tapos nagpatahi sila. So, nagbayad lang sila most likely nung charge to sa patahi. Pero ba ang ganda-ganda ng dress ni Leslie. Nakita niyo naman sa pictures, ang ganda ng dress niya. Tapos, bumili siya ng sandals at 350 pesos lang. So, ang total nun, 1,450. Para naman sa attire ni groom, same din. Bumili sila ng tela sa Divisoria, uh, kasama yung top sa yung pants, including the shoes, ang total na nagasas is 1,900. Kaya ba sobrang bongga. Ang bongga nitong couple na to, ba Very practical sila. Then, yung kanilang wedding ring, bumili sila sa Unisilver. 1,200 lang yung pair na. So, pares na yon. To summarize, let's add all their expenses from legal requirements, wedding essentials, wedding attire, sa wedding rings. Ang total ay 30,140. So, diba? Sumabalan tayo ng 140 pesos. Pero kung titingnan nyo, pasok na! 30k! Makakapagpakasal ka na! Pwedeng-pwede na, diba? Tapos, yung wedding cake nila, dahil gawa ito ng pinsa ni Allen, Hindi ko na masasabi yung rate kasi special rate siya. But you could check out her Facebook. Ang ganda ng mga gawa niya. Tapos masarap yung cake. Masarap talaga yung cake. Kaya subukan nyo uh, mag-inquire kayo. Kasi mura lang din naman yung mga rates niya. Saka yung mga specialty niya, minimalist cake. Yun yung uso-uso ngayon. Ayun, sabi ni Bride, pwede naman sila magdagdag ng another souvenir. You could add yung succulents na souvenir. At... Ang price sa venue is 40 pesos lang. So, nagdagdag sila ng 21 pieces times 40 pesos. So, nagdagdag sila ng 840. So, to add natin sa total expenses nila, that will give you 30,980. Pero that's optional. Kaya, hindi ko na siya sinama dun sa talagang expenses. Kasi you could just add it, pwede namang hindi. Optional siya. O, oh, ba? Pwedeng pwede ka na magpakasal at 30,000 pesos. Maa-achieve mo na yung dream wedding na gusto mo. Tapos, kung may extra budget ka, kunin mo na rin kami at as pika-pika nyo, ba? <laughs> Actually, nagkaroon sila, Leslie, ng konting celebration right after their 
uh, wedding ceremony sa bahay na nila. So, me, ang ginawa ko na lang, pinahiram ko yung mga gamit ko sa kanya to support them. Tapos, ayun, nagdala ng mga pagkain yung mga kakilala niya. Ito, optional naman to. Pwede niya namang hindi gawin. Pero, syempre, dahil nga limited lang yung kaya niya lang invite dun sa mismo reception venue nila, nag-extend lang siya ng another celebration sa bahay nila. I hope you enjoy watching this video. If you want to know more about weddings, events, and essential oils, please subscribe to my channel at Enjoyable Journey. Thank you for watching! See ya!